வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிர்லேன் கோச்சிங் சென்டர்லேருந்து பார்க்குறோம் அரசியலமைப்போட டெஸ்ட் சீரிஸ் இன்னிலேருந்து அரசியலமைப்போட டெஸ்ட் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது டெய்லியும் ஒரு அஞ்சு கொஷின் பார்ப்போம் அஞ்சு கொஷின் என்னென்னா இப்போ ஒரு கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கொஷனுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நாலு ஆப்ஷனுக்குமே நாலு கேள்வி ரிலேட்டடாக இருக்கும் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் கேள்வி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த வாக்குரிமை எந்த ஆண்டு வழங்கப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் ஒரு கொஷின் இருந்ததுன்னா மீதி மூணு கொஷினுக்கும் கண்டிப்பாக கொஷினுக்கும் ஆன்சர் இருக்கும் இதுக்கு என்ன கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதையும் பார்த்தலாம் டீப்பான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு டெஸ்ட் சீரீஸை நீங்கள் வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்தீங்க எக்ஸாம் வர அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கான்ஸ்டியூஷனில் மார்க் ஒன்றுமே குறையாது நீங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை எந்த ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது சுதந்திர சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்பு எப்போ நம்ம இந்தியாவில் வாக்குரிமை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்போ முதல் பொது தேர்தல் இந்தியாவில் சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி பொது தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலே முதல் பொது தேர்தல் நடந்துருச்சு இந் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போன்னு கூட ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சுத சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் ஓகேங்களா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமேட்டு இந்தியாவின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் இந்த வருஷம் மட்டும் முன்னாடி பழைய புக்கில் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ கேள்வி டேட்டோடு கொடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று வரை எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக சுதந்திர இந்தியாவின் போது முதல் பொது தேர்தலே ரொம்ப காலகட்டமாக நடந்துச்சு ஐம்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று வரை நடந்துச்சு இது சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியாவில் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே நடந்துச்சு இது பொது தேர்தல் நடந்தது முதல் முதல்ல இந்தியாவில் பொது தேர்தல் நடந்தது இவங்க கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை எந்த ஆண்டிலேருந்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமைன்னு கொடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் பொது தேர்தல் வாக்கு பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்தது அப்போ வேர்ல்டுலேயே எந்த கண்ட்ரி வந்து முதல் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு எது உலகத்தில் முதன் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு எது அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் இயரில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நியூசிலாந்து முதல் தடவையே பெண்களுக்கு சொல்லி வாக்குரிமை அளித்த நாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அடுத்து எந்த நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலாந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க முதல் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டுலேயே அடுத்து யார் கொடுத்துருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அமெரிக்கா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல கொடுத்துருப்பாங்க பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த அமெரிக்கா எந்த எந்த வருடத்தில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நியூசிலாந்து தான் முதன் முதலில் உலகத்திலே முதன் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு யூகே இங்கிலாந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு நம்ம இந்தியா பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து முதன் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளித்த நாடு எப்போன்னு பார்த்தா எந்த வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வேறு எதுக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வகுப்பு வாரி ஆணை நடந்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் பதினாறில் இருந்திருக்கும் முதல் வகுப்பு வாரி ஆணை முதல் வகுப்பு வாரி ஆணை முதல் வகுப்பு வாரி எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் அன்னைக்கு தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொண்டு வந்தாங்க இந்த வருஷத்தை முதல் வகுப்பு வாரி ஆணையும் வரன்றனால நம்ம லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இங்கே முத் வேர்ல்டுலேயே முதல் முதல்ல பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் நியூசிலாந்து முதன் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அக்டோபர் இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று வரை சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்த இருபதில் தான் என்ன நடந்திருக்கும் யூஎஸ்ஏ
நேரடியாக கொஷின் நல்லா வாசிக்கணும் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதிகபட்சம் மக்களவையில் எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஓகேங்களா மக்களவையில் அதிகபட்சம் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைனா அந்த ஐநூற்றி இந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பிரிக்கலாம் இந்த ஐநூற்றி முப்பதுன்றது மாநிலத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறது ஐநூற்றி முப்பது பேர் மாநிலங்களிலேருந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க இருபது பேர் என்னென்னா யூனியன் பிரதேசத்திலேருந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னா ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் வந்து ரெண்டு பேர் ஓகேங்களா இதுதான் மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் அதிகபட்ச மா மக்களவையின் அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணி எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அதே மாநிலங்களவையின் அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது அதாவது மாநிலங்களவைனா ராஜ்யசபான்னு கூட சொல்லலாம் மேலவைன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது மக்களவை கீழவை லோக்சபான்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையின் தற்போதைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஐநூற்றி தற்போது தற்போதைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பிரிக்கலாம் இங்கே ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் அவளுக்கு ஆன்சர் மக்களவையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேரை மட்டும்தான் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிடையாது தற்போதைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு போடணும் இங்கே இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் தான் இரண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் தான் குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இந்த இரண்டு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்ற தான் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் இந்த இரண்டு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியர்களை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இப்போ இந்த ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் இரண்டு பேரை லோக்சபாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களே அதுக்கு ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இப்போ இந்த கொஷினை நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் மக்களவையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மக்களவையில் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தற்போதைய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு மொத்தம் ஐநூற்றி பேர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ அந்த ரெண்டு பேர் யார் தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் அந்த ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவரால் அந்த இரண்டு பேர் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க அந்த ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஆர்டிகல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இந்த இரநூத்தி ஐம்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவின் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை கடமைகள் குறித்து விளக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எந்த விதி அடிப்படை கடமை குறித்து கேட்குறது இது ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்போ அடிப்படை கடமை அரசியலமைப்பு ஆரம்பத்தில் இருந்து அரசியலமைப்பு தொடங்கியதிலிருந்து அடிப்படை கடமை உண்டா அப்படின்னு கேள்வியை ஒரு கேள்வி கூட்டில் கேட்டிருந்திருப்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு தொடங்கிய பொழுதிலிருந்து அடிப்படை கடமை உண்டு அப்படின்னா அடிப்படை கடமை அரசியலமைப்பு ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து அடிப்படை கடமைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது அடிப்படை கடமை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏ கமிட்டிலாம் போட்டிருந்தாங்க இப்போ அரசியலமைப்பு ஆரம்பத்திலிருந்து அடிப்படை கடமை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கூற்று தவறு ஓகேங்களா இப்போ வாங்க இந்த அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை கடமைகளை குறித்து விளக்குகிறது அவங்க கேட்குறது விதி ஓகேங்களா இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்துருப்பாங்க விதியும் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க பகுதியும் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இப்போ நாலு ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுதி அடிப்படை கடமைகளை பற்றி கூறும் பகுதி எது அந்த இடத்துல விதி இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி அடிப்படை கடமைகள் குறித்து விளக்குகிறதுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நாலு ஏ பகுதின்றது நாலு ஏ ஓகேங்களா விதி இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த விதி அடிப்படை கடமைகள் குறித்து விளக்குகிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அடிப்படை கடமைகள் குறித்து விளக்கும் விதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏகேன்னு போட்டிருக்காங்களே ஏகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அடிப்படை கடமை இப்போ அடிப்படை கடமை இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்து அடிப்படை கடமை இருந்ததான்னு கேட்டால் நீங்கள் என்னென்னு சொன்னீங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க சார் அப்போ அடிப்படை கடமை எப்போ ஜாயின் பண்ணாங்க எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தப்படி அமெண்ட்மெண்ட்
எந்த வருஷத்தில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் தான் அடிப்படை கடமைன்னு ஒன்றே இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணாங்க யார் கமிட்டி போட்டு அந்த இதை காங்கிரஸ் தான் கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க காங்கிரஸில் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஓகேங்களா ஸ்வரன் சிங் கமிட்டின்னு போட்டு இந்த கமிட்டியை எப்போ போட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் கமிட்டி போட்டு அந்த கமிட்டியோட விளைவில் தான் அடிப்படை கடமைன்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் சுவரன் சிங் கமிட்டி சுவரன் சிங்கின்றவர் எத்தனை அடிப்படை கடமையை பரிந்துரைச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டே எட்டு கடமை தான் பரிந்துரைச்சிருந்தாங்க எட்டு கடமை போதும் அப்படின்னு சொல்லி எட்டு கடமை தான் பரிந்துரைச்சிருந்தாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பத்து அடிப்படை கடமை ஆரம்பத்தில் எத்தனை அடிப்படை கடமை இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து இங்கே பத்துன்னு கொடுத்துருக்கோமா அது வந்து அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை ஆரம்பத்தில் எழுவத்தி எழுவத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பத்து சுரன் சிங் பரிந்துரைத்த கமிட்டிகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எட்டு சுரன் சிங் எட்டு தான் பரிந்துரைச்சாங்க ஆனால் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பத்து அடிப்படை கடமை கொண்டு வந்தாங்க தற்பொழுது உள்ள அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பதினொன்று பத்து ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ ஒரு கடமை வந்து இந்த பத்துலேருந்து ஒன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ கே அதாவது ஐம்பத்தி ஒன்றில் அந்த அடிப்படை கடமையெல்லாம் லிஸ்ட் எப்படி போடுவாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏல ஏ பி சி டிஇன்னு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கே எத்தனாவது லெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது லெட்டராக இருக்கும் பதினோரு அடிப்படை கடமையை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் வர பத்து அடிப்படை கடமை இருந்துச்சு இப்போ கே சேர்த்தனால அடிப்படை கடமையோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கடமையே இருக்குது அப்போ பதினோராவது அடிப்படை கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இலவசமாக கட்டாய கல்வியை ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி பெற்றோர்கள் வந்து அதை ஏற்படுத்தி தரணும் பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்தி தரணும்னு பெற்றோர்களுக்கு கடமை அது அதனால் ஆறு டு பதினாலு பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு இலவச கடைகளை ஏற்படுத்தி தரணும்னு சொல்லியிருக்கிற ஆர்டிகல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏல கே அதுதான் பதினோராவது அடிப்படை கடமை பதினோராவது அடிப்படை கடமை என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏல கே அது என்ன அந்த பதினோராவது கடமை என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கு இலவச இலவச கல்வியை பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்தி தரணும்னு சொல்லியிருக்கிற அது தான் விதி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏலைக்கு பதினோராவது அடிப்படை கடமை அது எந்த சட்ட திருத்தப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்த எண்பத்தி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தப்படி ஐம்பத்தி அந்த பதினோராவது அடிப்படை கடமையை சேர்த்தாங்க ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஏலைக்கு ஆறு டு பதினாலு இது சுவரன் சிங் கமிட்டி பதினா மொத்தம் பரிந்துரைத்த கமிட்டிகளின் எண்ணி பரிந்துரைத்த அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு ஆனால் கொண்டு வந்தது எத்தனை பத்து தற்பொழுது உள்ள அடிப்படை கடமைகளின் எண்ணிக்கை என்ன பதினொன்று அந்த பதினோராவது அடிப்படை கடமை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயது பதினாலு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் இலவச கல்வியை ஏற்படுத்தி தரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது சொல்கிற ஆர்டிகல் என்ன ஐம்பத்தி ஒன்று ஏழைக்கே அது எந்த சட்ட திருத்தப்படி அந்த பதினோராவது அடிப்படை கடமையை சேர்த்தாங்க அப்படின்னா எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் அது எப்போ கொண்டு வந்தோம்னா எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தனாலே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தப்படி பதினோராவது அடிக்கடி அடிப்படை கடமையை சேர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து இன்னொரு கமிட்டி போட்டாங்க அடிப்படை கடமைன்னு சொன்னாலே ரெண்டே ரெண்டு கமிட்டி தான் ஒரு கமிட்டி சுவரன் சிங் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் இன்னொரு கமிட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெர்மா கமிட்டி வெர்மா கமிட்டி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் வெர்மான்னு சொல்லி ஒருத்தர் கமிட்டி போட்டுருந்துருப்பாங்க நம்மளோட அடிப்படை கடமை நம்ம நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அடிப்படை கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த அடிப்படை கடமையெல்லாம் நம்மளால் செயல்படுத்த அடிப்படை கடமை ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்குதா அந்த கமி அடிப்படை கடமைன்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு அடிப்படை கடமை இப்போ இப்போ இருக்குது அது ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லி ஆறாயிரத்துக்காக போட்ட கமிட்டி தான் வெறுமா கமிட்டி அடிப்படை கடமைகளை நடைப்பறைப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஆறாயிரவதுக்காக போட்ட கமிட்டி என்னன்னா வெறுமா கமிட்டி வெறுமா கமிட்டி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வெறுமா வெறுமா கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இப்போ அடிப்படை கடமையை பற்றி சொல்கிற விதி ரெண்டே ரெண்டு தான் தான் ஒன்று வெறுமா கமிட்டி இன்னொன்று சுவரன் சிங் கமிட்டி வெறுமா
தேர்தல் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இடம் முதல் இன்னும் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தல் எத்தனை இடத்துக்கு வந்து தேர்தல் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இடத்துக்கு தேர்தல் நடந்துச்சு அதில் எத்தனை கட்சிகள் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு கட்சிகள் கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த ஐம்பத்தி நாலு கட்சி எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல் சுது சுதந்திர பொது தேர்தலுக்கு பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு கட்சியாக அங்கீகரிக்கணும்னா இத்தனை மாநிலத்தில் இத்தனை சதவீதம் ஆறு சதவீதம் ப ஆறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால ஒரு கட்சியை அங்கீகரிப்பாங்க அதனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாலு ஓகேங்களா அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் எண்ணிக்கை பதினாலு மொத்தம் சு முதல் முதல் பொது சு முதல் பொது தேர்தலில் எத்தனை கட்சி கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எத்தனை இடத்துக்கு தேர்தல் நடந்துச்சுன்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் சுதந்திர பொது அந்த சாரி முதல் பொது தேர்தல் நட சுதந்திர பொது தேர்தல் நடந்ததுக்கு பிறகு எத்தனை கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரித்தது நாலு நாளே நாலு கட்சி மட்டும் தான் தேசிய கட்சிகளாக அங்கீகரித்தாங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்னென்னா பதினாலு அதில் தேசிய கட்சிகள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு எத்தனை கட்சிகள் போட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு எத்தனை இடத்துக்கு போட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இப்போ தேசிய கட்சிகளின் அந்த முதல் பொது தேர்தலில் தேசிய கட்சிகளில் அங்கீகரித்தது நாலு தற்போதைய உள்ள தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புது புக்கில் ஏழுன்னு போட்டிருந்துருப்பாங்க ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படி ஏழு கிடையாது எட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் தேசிய கட்சிகள் இப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்டில் ஒரு ஸ்டேட்டை அதில் ஒரு கட்சி வந்து ஆரம்பிச்சுருந்துருப்பாங்க அந்த தேசிய கட்சியை அங்கீகரிச்சிட்டாங்க அதனால் ஏழுன்னு போடாதீங்க தற்போதைய உள்ள தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் டுவெல்த்து புது புக்லேயே இருந்தாலும் சரி நியூ புக்கில் ரெண்டு இடத்துல நியூ புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்னென்னா ஏழு ஏழுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஏழு போடாதீங்க எட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படி அப்டேட் ஆயிருக்கும் தற்பொழுது தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய கட்சிகளின் எண்ணிக்கை என்ன எட்டு ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் இதோட முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் முதன் முதலில் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்த இந்திய பிரதமர் யார் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க முதன் முதலில் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்த இந்திய பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரார்ஜி தேசாய் வந்து வந்திருப்பாங்க இவங்கதான் முதன் முதலில் ராஜினாமா செய்த இந்திய பிரதமர் அப்போ ஜவஹர்லால் நேரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலில் யாருடைய ஆட்சியில் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஜவஹர்லால் நேருடைய ஆட்சியில் தான் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டது லோக்சபா எப்போ கலைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலில் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏப்ரல் நாலில் லோக்சபா முதன் முதலாக கலைச்சாங்க முதன் முதலில் யாருடைய ஆட்சியில் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டதுன்னா ஜவஹர்லால் நேருடைய ஆட்சியில் தான் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா இது முதன் முதலில் தனது ப தன் பதவியை ராஜினாமா செய்த இந்திய பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரார்ஜி தேசாய் அடுத்து ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரதமர் பின்னாளில் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் செயல்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி எந்த இந்திய பிரதமர் பின்னாளில் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் செயல்பட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி தான் இந்திய பிரதமர் வந்துட்டு பின்னாளில் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் செயல்பட்டு இருந்திருப்பாங்க அடுத்து குல்சாரிலால் நந்தா குல்சாரிலால் நந்தா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு தடவையும் இடைக்கால பிரதமராக இருந்திருப்பாங்க முதல் இடைக்கால பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குல்சாரில் நந்தா தான் ரெண்டு தடவை பிரதமராக இருந்ததும் குல்சாரில் நந்தா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் எப்படி அவர் இடைக்கால பிரதமராக இருந்திருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலில் நேருவோட மரணம் நடந்திருக்கும் நேருவோட மரணத்திற்கு பிறகு முதன் முதலில் இடைக்கால பிரதமராக பதவியேற்றவர் குல்சாரில் நந்தா நேருவோட மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் நடந்திருக்கும் அப்போ குல்சாரில் நந்தா பிரதமராக இடைக்கால பிரதமராக பதவி எடுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி யார் யாரோட மரணம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி லால் பகதூர் சாஸ்திரியோட மரணம் வந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இடைக்கால பிரதமராக யார் வந்திருந்திருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா குல்சாரி நந்தா அப்போ ரெண்டு தடவை இடைக்கால பிரதமராக முதல் எந்த இந்திய பிரதமர் இரண்டு முறை இரண்டு இரண்டு முறை இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்றவர்னு கேட்டிங்கன்னா குல்சாரி நல்லா நந்தா தான் இப்போ நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆசை வந்துச்சு மொராஜி தேசாய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்த முதல் பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொராஜி தேசாய் ஜவஹர்லால் நேரு யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் லோக்சபா கலைக்கப்படுதுன்னா ஜவஹர்லால் நேரு ராஜீவ் காந்தி எந்த இந்திய பிரதமர் பின்னாளில் லோக்சபாவின் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்பட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா
பண்ணியிருப்போம் இதே மாதிரி டிஸ்கஷனை கடைசி வர எக்ஸாம் வர நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்க் எடுத்து தரலாம் குரூப் டூவில் மொத்தம் கான்ஸ்டியூஷன் எத்தனை கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இருபது கொஷின் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இருபதுக்கு பதினெட்டு ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஓரளவு இந்த மாதிரி கொஷின் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே போதுமானது இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் இருந்து மட்டும் தான் நான் கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வர இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் கொஷினை அப்படியே தொகுத்து டிஸ்கஷன் மாதிரி நாங்கள் நோட் பண்ணி தருவோம் ஃபஸ்ட்டு டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தம் இதுவரை கேட்ட டிஎன்பிசி என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கா அப்படின்றத ஓரளவு நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் புது புக்கு ஆறுலேருந்து பன்னெண்டாவது வர இருக்கிறத நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் ஆறுலேருந்து பத்தாவது வர ஸ்ட்ராங் மட்டும் பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீகால் பண்ணி தருவோம் ரீகால் பண்ணாமல் வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஷின் அடிக்க முடியாது டிஎன்பிசி கொஷின் ப்ரீவியஸ் இயரை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் இதே இது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டோட கொஷினை நீங்கள் அப்படியே ரீகால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா குரூப் டூக்கும் குரூப் ஒன்றுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்க இது வேற எதுவும் நம்ம ராஜீவ் காந்தி குளிசாரியில் இருந்தாக்க வேற எதுவும் உங்களுக்கு லிங்க் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக